！你怎么不敲门啊？你怎么不关门呀、啊？对不起，你你洗吧，不打扰你。种田这么麻烦，这锅要开到什么时候啊？需要帮忙吗？你穿成这样，能帮什么忙？又想耍什么花招？累不累？你也太小瞧我了。再说了，开沟这种事儿，一个人太辛苦，我能帮一点是一点。你帮我看一下，我这锅开的值不值？好。没想到你这么快就上手了，不愧是你。你以前认识我吗？当然不认识，是你不认识我罢了，林总。不好意思啊，我也怕这个，要不要帮你叫个人来？啊，不用了。你就在这长大的，会害怕这个？这个林仙真是个木头，软硬不吃，这样下去可不是办法。嘿嘿嘿，舅妈，你吓死我了！我刚刚去林相的房间拿水壶的时候，看见一个空气净化器，是我送你那个吗？应该是吧，但怎么在林县那儿？我记得我给小满了。啊？你给小满了？我就说这个小满是个恋爱脑嘛，对林相这么好干嘛？对了，浩哥，我自己用不上，所以给小满，你不会介意吧？不会，不会，不会，我怎么可能会介意呢？不过今晚，嗯，我觉得你还是得注意一点。注意什么？我刚刚看到你去地里帮林相干活了。哦，我知道你是心好，但毕竟他是小满的未婚夫，我怕别人看到了不好。我就是去看看那个林仙靠不靠谱，然后再探探他的虚实。确实，我也觉得这个林仙不太对劲，我就怕咱们小满吃亏。嗯是不是没有绑绳子？啊？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，嗯，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我信你个头啊！妈，这还有很多是给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊,啊！这次先饶了你。走吧，大少爷，一起去捡化肥
，我自己去。那你慢点。庄小曼，我怎么脑子里全是你？林倩，少添点柴，火太大了。哦，你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较，早知道我就不去了。两句你还还不乐意了，林夕，过来，干嘛？还行吧，你是要把我烫死吗？行，出锅这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西都是你一个人摸索出来的。边摸索边改进嘛，庄小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜，你都不知道你自己有多优秀。哎，这是什么？别碰！怎么又摔了？我该怎么办？快别看了，放下来啊
他现在在想什么呢？庄小曼，你看不出来吗？我喜欢上你了。回去还是洗一下吧，花房的水不太干净。没关系的。那个，我刚刚从花房拆了一只。庄小满，苏子峰，庄小满，你想我没有？哎，好了好了。你怎么在这儿啊？哦，对了，林心，我给你介绍一下，这是我的学弟苏子峰。这又是从哪儿冒出来的？这位是你朋友吗？哦，他，呃，他他是我，庄小满的未婚夫。这么主动，以前不都是我来说的吗？你离婚了？哎呀，这说来话长，不是你怎么来村子里了呀？一看就不怀好意。当然是为了见你。地理杂志这次有一个美丽乡村的专题，我是专门负责这次拍摄的。哦，那真是好事儿啊！那你带我去一下你们村委会呗？行，我带你去。<笑>你没变样啊？你也没变。<笑>走啊，林信。哦，有点自作多情了呀，林信。李书记，那我带他去村里转转。骑车注意安全啊！好，放心吧。好了吗？好了，走吧。出发。走。你先回去吧。哦哦。不就是个学弟啊，至于这么高兴吗？嗯、走，去看看。看什么？做好了，看那边。哇，好美！还有我们这边，呀，看看沟里哈，子枫。我没事的时候就会一个人来这儿。你听，河流声会让我觉得特别安静。嗯，这么偏的地方，真是一点防范心都没有。啊，还有这儿，你看，这两边全部都是毛竹。毛竹？啊，毛竹四年之内只不过长到三厘米，到了第五年之后。会以每天二十厘米的速度而增长，这就叫做深耕细作，赌前行，一朝收获，终有成。你还是跟学校那会儿一样，一点都没变。子枫，你这次来的特别对，我们大东村有特别多美的风景，到时候我都带你看看。好啊。哎呀，哎哎，你小心点。没事没事没事。那那小子故意的吧？还好吧，我说你这个未婚夫怎么一点都不知道着急？我着急有什么用？我给你看看东西吧。啊，这是我吗？对啊。不是我说，这个角度拍照真亏你想得出来。你也可以的，来你也试试。我不会这个。相信我，你可以的。把手给我放开！这这这这小子他绝对故意的，不是他他绝对有猫腻。你也不用这么激动吧。行，你冷静，我去把这小子的手给剁了。
你最好说到做到。你去啊。我。你这次啊，一定要多拍一些照片，给我们大东村好好宣传宣传。嗯。小婉。哦，对了，我给你介绍一下，这位是我的学弟苏子峰。原来你就是子峰啊！我经常听小满提起你。你好。怎么回事呀？我来帮你。谢谢小满，谢谢。像小满这样单纯美丽的女孩，真好。嗯。我倒是觉得你们俩挺合适的。是吗？子枫，你喜欢吃什么就自己拿啊、哦，别客气，当店家。这阿姨自己做的包子，好吃。谢谢。哎，别。阿姨，你做的包子真好吃，让我有种自己家的感觉。这么快就来洗了？那你呀、啊，把这就当成自己的家啊。嗯。既然这么投缘，不如你认叔叔阿姨，做干爸干妈吧。有这个必要吗？那我就是你姐夫了。我爸妈呀，要是有你这么优秀的儿子啊，做梦都会笑醒。请吧，给叔叔阿姨敬茶吧。我真的会谢谢你。别别别。来来来，别客气。哦，哎，哎，怎么好烫好烫？没事吧？你怎么这么不小心啊？吹吹吹吹。我看看。没事儿，宪刚他也不是故意的。真是马马虎虎。我带你去用凉水冲一下，走。哎，去冲冲，去冲冲。没事没事没事。没事。对。来，小林，没事，给。哎，吃包子吧，谢谢阿姨。可是，庄小满，他是故意的，你看不出来吗？疼吗？不疼。还好伤的不严重，不然可怎么办呀？我没事儿，宪哥也不是故意的。林宪也真是，都怪他不小心，不然可怎么办？庄小满，嗯，阿姨叫你。什么事儿？你自己去问他，子枫，那你自己先涂一下。你可真喜欢给别人擦药啊！他滑板。还留着呢。苏子峰，你马上开学了，跑哪儿去了？快回来！我一时半会儿回不去，我在追求我的幸福呢。太久没练，我都不会了。没事儿，有我在，我肯定让你重新学会的。庄小满，我们什么时候去地里啊？问你们，你们。哎，地里今天没有活了呀。那你机会了吗？我爸早上喂过了。哦，那你继续玩吧。嗯。哎，林夕，你要不要跟我们一起玩？是啊，仙哥，小满的滑板就是我教的，你想不想学？不用了，没兴趣。怎么这么不合群？我们继续吧。好，上。
奇怪了。哎，林健呢？他呀，出去了。他说到小卖部找江浩了。那我去看看。去，注意安全啊。嗯。我就不信，我还学不会了。不会呀、啊。起来，来。哎，你不是说对滑板不感兴趣吗？闭嘴。今天只拍摄大东村的人，宪哥好像不是大东村的吧？想甩掉我，没门儿。咱们一块儿去吧。宪哥不去也行，我怕忙起来照顾不到他。哦，一起吧。正好我刚吃完早饭，想消消神儿。请你帮个忙吗？你要干嘛？我可以帮你啊。不用，浩哥，你今天也是我的模特。这次出来，我没有带摄影助理。没事，如果仙哥不想帮忙的话也可以，大不了我多待几天，是吧？你最好拍完赶紧走。生气了吧？这才刚开始。呢。说吧，怎么帮？待在这儿别动，保持画面的干净啊。就这。相机对于摄影师来说比生命还要重要，你帮我看好点啊。有东西，稍等。好，什么东西、啊？你别弄，装会滑。好，可以了，别动，我来了。好，好，来，我们摆一下 pose。林谦，这你都能忍啊？我都快看不下去了。
这有什么呀？此风有什么样的摄影家讲什么？这再怎么说，人家小满现在是有未婚夫的人，这个苏子枫也不顾忌这个。稍微稍微的。苏子枫，我看你今天是不想好好拍了。拍摄还没开始呢，你干嘛呀？林星，你干嘛？放开！我不放，放开！你先放。你那放手！小马，你也是的，你都是有未婚夫的人了，你也不注意着点。说什么呢？小满和子枫就只是好朋友，有什么需要注意的？是啊，仙哥，你是误会了，你自己心里明白。子枫拍宣传照对大东村来说是件好事儿，你就不能跟他保持点距离啊？你要是再这样，就先回去吧。你是想把我气死吗？来，继续吧。按照刚才那个姿势，好，好。别动哦，可以往侧面一点点，笑一笑，来。江浩，你那手能不能自然一点啊？你学学小满，学学小满，快一点，好，来了，来了，三、二、一，再来两张，再胖个胖，胖个胖。好，最后一张啊，拍完就收工了。三、二、一，好。你拍完了没有啊？不是你催什么催啊？你看不见吗？滚！滚！哎，这个拉我，三哥。这个。你刚刚不是说相机比你的生命还重要吗？这我怎么了？带子要断了啊，你自己考虑一下。砸了吧！别装了，有这么冷吗？我知道你不喜欢我，真幼稚。但你也不能害我呀。难道是我推你下去的吗？来，喝点热水，暖暖啊。但是你明明可以拉住我的呀！我当时是可以拉住你，但在那一瞬间，我突然想起你说过，对于一个摄影师而言，相机比他的命还要重要，这是不是你说的？林夕，少说两句。我救了比你命还重要的东西，你是不是更应该感谢我？什么？你看到我一个病人，他……林夕，你能不能不要再刺激他了？子枫都着凉了，你让他好好休息一下。不行，这是我的床。你就不能让他一天吗？我，小满，我有点头疼，要不你先让他出去一下吧。我想自己一个人待会儿。说什么？你
去干嘛？子枫今天受凉了，我去帮他把衣服洗了。他自己又不是没长手。人家都虚弱成那样了，我帮他洗衣服怎么了？我看你是真没脑子了，随便你。眼前这幅画面，真是让人身心舒畅啊！说吧，你来大东村，目的究竟是什么？你应该知道啊。小满，还是我来洗吧，小满。哎，你别过来，你快回去休息吧。没事，我来。汤来了，来。哎呀，菜齐了。哇，好多菜。子枫，你今天一定要多吃点，这顿算是你的庆功宴了啊！放开了吃。来，来，筷子，筷子进去。那我们开动吧。嗯，小妹，你做的好好吃。你就多吃点啊。嗯。嗯，这个好吃。这是你最爱吃的，我专门给你炒的。来，多吃点。谢谢谢谢。仙哥挑食啊？还不是想留给你吃啊？毕竟明天回市里了，就吃不到小满做的菜了。你多吃点，不然你划滑板没力气。我谢谢你，但我傻呀，我划回去。要不我们一起举杯，预祝子枫摄影作品再得奖，再得奖，来。谢谢大家，谢谢大家。仙哥酒量是不是不行啊？这酒很烈的，别名叫三杯土真言。酒量不好的人可不要喝多啊。好好吃啊，金威，这个给你做的。嗯。哇，好吃点。哎，有有有有有，你等我一会儿，你们慢点哈，一定得等我回来啊！酒量不好的人悠着点儿。子枫，你悠着点儿。你忘了吗，小满？我是戏里的千杯不醉呀、啊。倒是宪哥，也不知道这酒量还行不行。今天都是自己人。要不别品酒了吧？说这，他们这什么情况？你们不能再喝了，说了不能再喝了。哎呀，我没事。会的可真多，林夏，小心小心，慢点啊，可以吗？可以，不能喝你就别喝，喝那么多干嘛呀？哎，都说了这酒不能乱喝，醉成这样多难受。先回去休息吧，子枫，你明天还不是要走吗？你明天能来送我吗？好啊，明天几点？
清楚，那些是真，那些是假。告诉我，到底是怎么回事吗？今晚我能不说吗？那我来说说我的心事吧。小满，你记得吗？我之前跟你说过我有喜欢的人了。我记得，你之前跟我说过，你还说你想为他变得优秀，然后为他留在城里。对，他家世好，长相好。能力好，一切都很完美。除了身边总是围着很多的女人，说实话，我也不知道他是不是一个值得托付的人。但我还是努力的留在城里，我想再靠近他一点。你知道那个人是谁吗？哎呀，你快说吧，谁呀、啊？是林羡。林羡。但是我这次回来，我看见你们两个在一起，特别的快乐、开心，所以我是真心的祝福你们。小满，我希望你好。静文，其实我和林仙之间就是假的。我是为了不再被相亲烦扰，我才让他假扮我未婚夫的。原来是这样，小满，我之前一直很担心你和林仙在一起会受到伤害，你们没有在一起太好了。为什么这么觉得？你从小就在大东村长大，但林仙不一样，他不属于这儿。你们两个。注定是不同世界的人。林夏。林仙，林仙，你怎么还没走？跟你有关系吗？我不走了。你有那么爱兄弟吗？别装了，这儿没人。我知道你跟小满假扮情侣的事儿了。谁告诉你的？陈静文果然没骗我。原来你们真在假扮情侣啊！我跟小满是真的还是假的？你看不出来吗？我从大学就开始喜欢小满
，别想结婚。喜欢一个人，时机也很重要。我不会放弃的。早就回来了。杂草多吗？杂草倒不多，不过看起来该出城了。哦，出城先不着急。他怎么了？大黄，过来。这几天也没发生什么事儿啊。小满，他怎么了？这女人没完了是吗？这有椅子，你自己坐会儿。等一下，昨天小满跟我说，你和他之间的一切都是假的，对吗？他真这么说。难道一直都是我想太多了吗？林现，你可能不知道，我已经喜欢你很久了。你能给我一次机会吗？不可能，我不属于这里。静文说的一样。不是说不着急出城吗？这几天一直躲着我，我到底做错什么了？我提醒你，不要忘记和我的约定。难道那天陈静文说的是真的？我记得，不需要你提醒。答应别人的事情我不会食言，我会继续好好假装你未婚夫的。记得就好。你还叫我配合你演戏？看来是我把你想简单了。原来这些日子，你的那些关心，都是装的。没错，你演的那么逼真，我都是跟你学的。好，那你以后不用装了。你什么意思？有些话一旦说出口，可就不能收回了。你以为我想说伤害你的话吗？不见了，不着急，妈，我去找啊。给，这些你拿着。他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去啊，快去呀、啊！大黄，大黄，大黄。王呀，王大人跑了。谢谢啊。你有没有
看到上面大一条黄色的狗。没看，没看。就这只小狗才乱跑的。你好。大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧。这庄小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿、啊应该熟了吧？不知道味道怎么样。嗯，还挺好吃。喝醉了，哎，怎么就剩这几个了？喂，醒一醒！你是你是不是出了没煮熟的菌菇啊？啊，菌菇汤很好喝，连汤你都喝了？小马，你的脸。好软啊！我，笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂，哎，乖，我问你啊，你吃了几个？嗯，我吃了，你猜？我问你呢，你到底吃了几个菌菇？早上可能清醒。嗯
，我扶你进去吧。来，外面呢，我扶你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了我怎么睡这儿了？哦，你昨晚吃了没煮熟的蘑菇，你还记得昨晚的事情吗？昨晚。不接呀、啊！说话。这么久没音讯，我得确保你还活着。那你现在确认了？我挂了。等一下，这两天我一直在想，你会不会喜欢上那个女人，毁坏我们之间的约定？我喜欢她，但她……不过我想，像你这样的人，应该不会这么天真吧？像你这样的人。应该不会这么天真吧？昨天晚上的事儿，我想起来了这一路都不说话，他在想什么呢？不要看我，不要看我，是不是该主动点？
准备做饭呢。啊，需要帮忙吗？那，你帮我添点柴吧。行。你和林宪昨天到底怎么了？忽然间回想起，不眠暖风轻轻拂微雨，想起你。是大黄昨天不见了，我们找到他的时候，发现旁边有一只受伤的小狗。天色晚了，我们就就地取材做了吃的，结果林宪他食物中毒了。食物中毒，严重吗？嗯，没事，还好吃的不多。人没事就行，那还是有点事儿的，肯定发生了什么事儿。来，子枫。喝碗汤，谢谢阿姨。小满做的汤实在是太好喝了，那你多喝几碗呗，别撑着了。是啊，宣城照业已经拍完了，你多喝点，明天好上路。你可闭嘴吧你、嗯！子枫，你喜欢就多喝一点，别客气。我有个坏消息要告诉大家。怎么了？我今天早上打照片的时候才发现。相机坏了啊！鬼才信你！里面一张照片都没有了。不会吧？那可是你辛辛苦苦拍的呀！啊，那那现在怎么办啊？那只能重新拍摄了。哼，有些人啊，就是不想走。还有多久啊？那说不好。相机坏了，那寄回去怎么着都得维修几天。哎呀，子枫作为摄影师，肯定也不想这样的，对吧？没事没事，不行啊，让子枫多住几天，再拍一遍。啊、嗯，子枫，你别有心理压力，我们一起解决。那重拍的这几天，我能住在你们家吗，小满？原来打的是这个算盘、嗯。那个，家里确实没有多余的房间了。凭什么他能住，我不能住啊？那不一样了。那小林是我未来女婿，他不住这能住哪儿？反正就几天，要不林先跟子枫挤挤。你说的倒轻巧，你怎么不跟他挤一挤啊？那怎么行？静文可是一个人住，那要不然你跟我挤挤吧。我谢谢你。小卖部那么小，怎么挤两个人啊？那哎呀，行了行了，就住我家吧。成了，漂亮。林先，你跟子枫挤挤。挤挤就挤挤吧，我回去收拾东西了啊！哎，你吃点呀！这家伙怎么没完没了的？嗨。哎，住的挺不错的嘛。哟，练着呢。我这一来，你是不是挺慌张的？哼，故作镇定。跟你说话呢。真是盲目自信，慌张？那倒没有，只有嫌弃。你不觉得我这么住下去的话，会完全把你取而代之吗？你做梦吗？你其实也没有那么喜欢他吧？我不需要向你证明什么，林宪，我敢保证，我比你真心。你这是幼稚，不如你主动放弃吧
你觉得呢？你要干嘛？说不过我，动手是吧？你已经输了，子枫。你真的相信昨天晚上林倩和小满什么都没有发生吗？我觉得林倩最大的优势就是近水楼台。如果你明天真的走了，恐怕再也没有机会追求小满了。那你有什么办法吗？我觉得你得跟林倩一样住进小满家。我也想啊，但是他们家没有多余的房间了。那有没有多余的房间，首先取决于你能不能留下来。陈静蕾，诚不欺我。万事俱备，只等小满。先他把我赶出来了，小黎，不会吧？哎，他那个房间那么小，住两个人肯定是挤了点儿。不行不行，你不能住在这儿，这帐篷漏风，你会感冒的。没事，叔叔阿姨，小满，你早点回去休息，不用管我，我将就一晚上就行。晚安，子枫。子枫好歹也是客人。你怎么能这样？过分了，林倩。今天先挤一挤，将就一下，其他的明天再说。你也就骗骗小满。林倩，大半月的不许再闹了。你赢了，承让。睡着了都不消停。庄小满，这都是你干的好事儿。我要疯了！哎，林总，小谢，我应该怎么知道一个女生的？戒指尺寸，林总，我问一下，你你要准备干什么呀
这个忙。去滑板玩一下。滑不滑？你睡。慢点儿。这，这个，这个，赶紧。山旅游，你给我这个干什么呀？我晚上参加问卷答题中奖了，白送的，你去玩吧。浩哥，你可以自己去啊，爬爬山，放松放松。我这不是有个小卖铺离不开身吗？这个笨蛋，想约我要说出来啊？哦，这个确实一人一间房的，你也可以跟朋友去玩。或许我以前是错的，我应该给浩哥一个机会。那。要不我俩一块儿去？真真的吗？还是说你的小卖部没你不行啊？不是不是，那个，你你等着我，我我现在就去收拾行李。你等着我啊！你等着我啊！子枫，来这儿干嘛呀？小曼，嗯，其实有些话，我都都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？小曼，我喜欢你。我也喜欢你呀、啊，你是我最亲近的学弟。我不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。是不是喜欢上林心了？可是你们一开始就是假的呀！我怕他，我不怕。
起啊！小曼。我消耗完了，来接你回家。嗯，那我们回家。嗯、不喜欢的话，可以把我推开。